Hey guys, good evening. Hi, my name is Alejandro Narbona. Thank you very much for being here. Welcome to Inglés Corporativo. Hi, said. Hi, Blanca. How's it going? Come on. All good? Can you hear me, girls? Hey, can you hear me? Hello. Hi, can you hear me? Yes. All right, very good. Ahorita, ahorita, sí. Okay, good, good, good. Um, well, I just want to inform you guys that I had a little bit of an accident today at home, nothing serious, but I won't be able to use the camera, okay? <laughs> so, tuve un pequeño accidente en esta clase. Bueno, hoy en casa y no voy a poder ocupar la cámara el día de hoy, pero todo bien, okay? So, si no me ven, es por eso, okay? Okay. All right, so let's get it started, guys, because we have a lot of uh, a lot of things to do today. Let me go ahead and share the screen with you. There we go. Okay, so um, do me a favor and please read after me. Lesson objective. Lesson, lesson objective. Okay, thank you very much. In this lesson, participants will listen to a TV show where they have to pay attention to details about the content. Contestants. In this lesson, participants will listen to a TV show mm -hmm. where they have to pay attention to the tapes about the contestants. Okay, thank you very much. So, in esta clase, los participantes escucharán un programa de TV en donde deben poner atención a los detalles de los concursantes. So, let's go ahead and meet. Um, <clears throat> and double check this right here. Oh, give me a second. Permítame un segundo. No, it's not this one. No, it's esta. Deme un segundo. Permítame. Teacher. Uh -huh. Puedo aprovechar para hacer una pregunta sobre un ejercicio de la unidad 4.4. Uh, yeah, sure. Just let me go to that one. Deme segundo. Déjeme ir a este entonces. Because uh, this is the one that we're going to be working today. Este es el que vamos a ocupar el día de hoy. We're going to work with wood. Okay, this is the one. But let me check. 4.4, .4, you said, right? Yes, please. Okay, yeah, sure. Let me Let me go there. Okay. I have it in front of me, so tell me which is the one that you want that you need help with. In the literal in number five, uh, AJ. Mm -hmm. uh, the exercise asks about do, does, doesn't, or object pronouns. Mm -hmm. I think is do. Pero me sale mal. Yep, it's going to be does because Jake is third person. So it's going to be Jake does. Jake? Does. Were you able to check it? Let me see, do you like science fiction movies? No, I don't. I don't like it very much. Does Jake and Lisa like soap operas? Yes, they do. Oh, in that case, give me a second. Yeah, it's not accepting do or does. So, give me just a second. I'm still working on it. Because pretty much what you're following is the, the, the structure of the other questions. So it's going to be doesn't. doesn't. Jake doesn't, but I don't know about Lisa. <clears throat> okay. So 
why don't you ask her? And there you go. It's pretty much a one whole conversation what you're doing. Okay, teacher. Thank mm -hmm. you. Solo en esas, eh, okay. All right. Thank you very much. You. So let's let me go to what then is going to be 4.11. Okay, here we are. So today, guys, we're going to be sharing wood. So read it with me, please. Lesson objective. Lesson objective. Lesson objective. Lesson objective. By the end of this lesson, by the end of this lesson, lesson, participants will comprehend the use of wood in questions and answers. Participants will comprehend the use of wood in questions and answers. Ok, so al final, al final de esta clase los participantes comprenderán el uso de gustaría o quisiera en preguntas y respuestas. Now, before we start, guys, I want you to please pay attention to the pronunciation. All right? Um, this is a something very common that people say is good, como está bien, good. And the pronunciation is different. It's going to be wood. Say it with me, wood. Wood. Wood, wood exactly. Mm -hmm. So uh, what is the name of the of the cowboy in Toy Story? Woody. Uh, Woody. Woody. Ajá, Woody. So acuérdense de Woody, que no van a decir Goody, como que fuera G que es uno de los errores más comunes entre todos los que aprendemos inglés como segundo idioma. No metamos G. Es como que extendemos una letra D. Ok. So, it's like, oops. Do it with me, please. Wood. 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 Exacto. Wood. No es gol, no que gol. No, es wood. La L no se pronuncia. Wood. Ah, wood. 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 Okay. wood. Díganlo conmigo, pero después wood. que yo termine. Wood. 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 Es como que tienen la letra U. Empiezan a decir la letra tampoco tan fuerte como que wood. ¿Ya? Wood. Y ahí le suben un poquito la entonación, el estrés, y terminan en la D. Wood. Mm -hmm. Very good. So let's go ahead and pay attention to this um, to this quick video. Please your microphone. By the end of this lesson, participants will comprehend the use of wood in questions and answers. Remember I told you last class to pay attention to the conversation when they used I like to or I love to? Well now it's our turn to study how to form a sentence for accepting and refusing an invitation. Let's check it out. Would. Verb plus two plus verb. Would you like to go out on Friday? Yes, I would. Yes, I'd love to. Thanks. Yes. I'd really like to go. Would you like to go to a soccer match? I'd like to, but I have to work late. I'd like to, but I need to save money. I'd like to, but I want to visit my parents. Contraction. I'd equals I would. In order to accept an invitation, we need to follow the structure. Subject plus would plus verb plus to plus verb, plus complement. Examples, I would like to go to her new house. I would love to go to her new house. And when we need to refuse an invitation, we need to follow this structure. Subject, plus word, plus verb, plus to, plus verb, comma, but, plus. Examples, I would love to go to her new house, but I can't. Uh -huh. I would like to go to her new house, but I can't. All right. So what we're going to do in this one, guys, is the following. Lo que vamos a hacer en este, y es algo que podemos hacer prácticamente en un par de minutos. We have to 
ask a couple of questions. Would save money. Give me a second. I, I press this by mistake. Pueden ver el chat en sus computadoras? Yes, teacher. Okay, very good. So what we're gonna do is the following. This is the structure. Would you like to? Vamos a empezar con esa estructura. Would you like to? Quisieras, te gustaría. Okay? So, how do you say, te gustaría salir el viernes? Would you like, like to Friday? Out on Friday? What about the verb? What is the verb? What? Would you so, like to... Go. Go. There you go. There you go. Would you like to go out? Salir. Go out. Go out. On Friday. Es el ejemplo que tenemos en el cuadro. Okay. Te gustaría comer pupusas? Would you like to go to eat? Ajá. To eat pupusas. Would you like to eat pupusas? Now, termina en entonación rising or falling. It's falling. Uh, it's falling. Rising. Why? Because as you can see here, the answers are going to be yes or no. Like to here. Out. All of this. Okay. So those are going to be the questions. Yes, I would. No, I wouldn't. So would you like to eat pupusas? We go up in pitch. Okay. Now, alguien hágame, por favor, una, una invita, o oh, en general, no a mí, en español, y nosotros la pasamos al inglés. Sí, eh, ¿Te gustaría eh, comer pizza? Ok, good. Está muy bien. Solo que cambiamos el verbo, ya ocupamos eat. Ah, oh, ok. Uh -huh. eh, eh, ¿Quisieras ir al cine? Okay, how do you say ir al cine? As a team. Would you oh. like to go, to go out on to the cinema? Podemos ir go to the movies. Would you like to go to the movies? Go to the cinema. Cualquiera de las, de las dos. So, como pueden observar, guys, vamos a ocupar el would you like to como una frase. Luego ponemos el verbo y el complemento. All right? So, how do you say, quisieras beber un vaso de agua? Would you like, Would you like to drink, drink to the, out, the water? To water? No. Drink. Would you like to drink? Está bien. ¿Cómo mm. se dice un vaso de agua? A drink of water. Glass. A, a glass of water. Glass. glass of water. Would you like to drink oh, a glass okay. of water? Very good. So, Would repeat like after me, drink please. A glass. Water. Would you like to drink a glass of water? Or, Díganlo conmigo. Would you, would you like to drink a glass of water? of water? Good. Let's not forget the intonation. No nos olvidemos de la entonación. Would you like to drink a glass of water? And we go up in pitch. Vamos para arriba, ¿ok? okay. Now, would so you... como pueden ver, la estructura es Would you like to? El verbo de la acción y el complemento. Now, um, I need you to please give me an example. Anybody? Alguien que me dé un ejemplo. Uh, would you like to travel? Ajá, uh -huh, good. ¿Dónde? To the, to the U.S. Okay, excellent. Would you like to travel to the... Oops, give me a second. Travel to the U.S. Ahorita no, porque están peor que nosotros. <laughs> All right, very good. Um, <laughs> otra pregunta, another question, an otra invitación. Um, in English, um, in English. In English. Well, uh -huh. um, well, you... You like 
Would you like to visit to my parents? Good, good. Would you like to visit my parents? No lleva el to, pero está muy bien. Um, muy buen trabajo con la pronunciación de like. Okay, Blanca, ¿verdad? Sí. Okay, good. All right. So, como podemos ver acá, guys, ya no le vamos a dar más vueltas. Aquí es donde el vocabulario impacta. Porque la estructura es, entre comillas, simple. No voy a decir que sencilla o fácil, sino que es simple. Would you like to? El verbo de lo que queramos decir y el complemento que queramos decir. Would you like to jump off a plane? ¿Te gustaría brincar de un avión o saltar de un avión? Would you like to go to a nudist beach? ¿Te gustaría ir a una playa nudista? Would you like to drink a lot of beer? ¿Te gustaría tomar un montón de cerveza? Entonces, aquí es donde ustedes tienen que sacar su vocabulario. Ese vocabulario no es necesario que atiendan a clases. Ese vocabulario es suyo y de que se expongan al idioma. ¿Ok? Now, we have the answers. Yes, I would. Say it with me. Yes, yes I, I would. would. Yes, I yes, would. I will. Yes, Esto, I will. váyanlo escribiendo personalmente. Sí, no sé si tienen un cuaderno o, o cómo, sí, aquí cómo estudian. Un... Vayan escribiendo, por favor, las estructuras, porque con esto vamos a practicar. So, yes, I would. Would yes, es un I moral would. verb. Ok. Entonces, si preguntamos yes, con would, would, vamos a contestar con would. Ok. Ok. So, and the uh, negative question, no, I wouldn't. wouldn't. Say with me, yes, I would. Yes, I would. Yes, I would. No, I wouldn't. No, I wouldn't. No, I wouldn't. Very good. Um, also, vamos a poner esto. I'd, la I apóstrofe y la D, que puede ser cualquier sujeto, ¿verdad? No, no, no solamente um, con el sujeto I. I'd love to, me encantaría, es lo mismo que decir I would love to, solo que uno es contraída. So, say with me please, I'd love to. I'd love to. to. No. I would love to. I, I would love, love to. to. I would love to. Very good. So, vamos a tener esto entonces. La pregunta, would you like to, más el verbo y el complemento del que estamos hablando. Yes, I would, para responder bien, eh, afirmativo. No, I wouldn't, para negativo. Me encantaría. I'd love to. Repeat it after me. I'd, I'd love to. I'd love, I'd love to. to. Ahora un poquito más fluido. I'd love to. I'd love, I'd love, love to. to. Ajá. Tienen que topar la, la lengua como la de la última de, de David. I'd love to. I'd, I'd, I'd love, love to. I would love to. I'd, I'd love, to. love to. Good. Sí. ¿A quiénes le ha dicho, fíjate que sí, quisiera, pero ah, no tengo dinero? ¿A quiénes han dado su excusa? Mm. A mí me la han dado. Yo la he dado también. Todos. Todos. So, entonces acá tenemos, guys, esta, la de la derecha, que es, I'd love to, I'd like to, puede ser love o like, cualquiera de las dos. I'd love to, I like to. I like to. Coma, but. Y aquí viene su excusa. Ok. So tenemos, I have work to do. Lo pongo mayúscula para que vean la excusa. I have work to do. But I have a word. <laughs> I know. I love, I'd love to. to. I don't have money. Ajá, uh -huh, but I don't have money. Aquí pueden ser lo que ustedes quieran. Ok, entonces es presente simple. Sujeto, verbo, complemento. But I don't have money. Um, I'd like to, me gustaría, pero puedo ir preso. 
I'd like to, but I can go to jail. Pero me pueden meter al bote. Okay? Don't worry. <laughs> yeah, don't worry. So, guys, esto es lo que vamos a hacer. ¿Tienen alguna pregunta con la estructura? No. ¿Seguros? No. Emily. 100%. Ok, good. Yes. Vaya, guys. Literalmente está en orden. Ok. Would you like to, invéntenselo. Would you like to eat a cockroach? ¿Te gustaría comerse una cucaracha? No, I wouldn't. ¿Cómo pasa lo de los chinos? Algo así. No, I wouldn't. Would you like to go to the beach right now? Yes, I would because I am bored at home because of the quarantine. Y aquí necesito que se hagan preguntas y empiecen a platicar lo más que puedan. All right? Tenemos el sí, tenemos el no. Me encantaría, contraído y normal. Me gustara, me encantara, pero y la excusa. ¿Estamos claros en el proceso? Yes. Hmm, no yes. lo veo muy claro, pero bueno. Any question? Porque ahorita, ahorita vamos a, este, a practicar. Y de esto depende, guys, que nosotros podamos terminar todos los puntos de la plataforma. Porque las clases son nada más complemento a la plataforma, pero no necesariamente eh, se tienen que cubrir todos los temas. No sé si me entienden. Entonces, si nosotros nos tardamos mucho en un tema, no vamos a poder cubrir todos los demás en la clase. Sí lo pueden hacer ustedes con video y haciendo uso de la plataforma, pero no les podría ayudar yo en todos. Entonces, tratemos de hacer lo mejor que podamos, ¿ok? Para que podamos cubrir okay. otro tema más el día de hoy. Okay. All right, very good. So, let me go ahead and open the break rooms. Como les mencionaba antes, tuve un pequeñito accidente y por eso no he puesto la cámara. Pero si sí soy yo, ¿ok? No vayan a pensar que alguien me ha suplantado. El lunes sí espero tener la cámara. ¿Ok? All right. So, do me a favor, guys. Please go ahead and, uh, and accept the, the break rooms. Accept the invite, please. Yo se las mandé. Okay, Blanca, Johnny, and Roberto. Robert. ¿Le llegó la invitación? Hello, hello teacher. Eh, sí, pero me sacó. Mm, ok, no la acepto todavía. Yo le aviso. Ok. Trate de nuevo. No, teacher. ¿Y ahora? Mm, no. Ya le tendría que salir la invitación. ¿Nada todavía? No, no, no. Ok. Trate de ver en todas las esquinas de la pantalla porque ya, ya voy mandando varias veces la invitación. No, no me aparece. ¿Nada? Nada, ah, dicho. Es que me, me, me entré y después me volví a sacar. <coughs> Okay, give me just a second. Just one moment, estoy trabajando para ver. Ya se la mandé de nuevo. All right, so let's not waste time. No, no perdamos tiempo. Para mientras, uh, Roberto, 
tell me, hágame una invitación y después yo le voy a hacer una pregunta a usted. Ok. Um, would, uh, would, would you like to uh, uh, visit uh, tu grandfather? grandfather? Um, que si me gustaría visitar a mi abuelo. Sí. Okay, uh, repeat after me, please. Would you like to visit your grandfather? Would you like to visit your grandfather? No, I wouldn't. Because I can go to jail. It's very dangerous. Okay. And um, what about you, Roberto? Would you like to? Would you like to be a doctor right now? Uh, I will. Uh, no, I will. No, I wouldn't. Un poquito así. No, wouldn't. I, no, I wouldn't. Uh -huh. Because uh, stay with my family today. Oh, okay. Because porque quiere quedarse con su familia. Yes. Okay. Because I want to stay with my family. Want to stay. Uh, I want to stay with my family. I want to stay with my family, okay? Mm -hmm. I want to stay with my family. All right, very good. So, ¿está más o menos claro este tema? Uh, yes, teacher, so it's, it's practice. It's practice, practice, exactly. Algo que he notado, Roberto, para mientras que estamos usted y yo, Okay. Eh, tenemos que trabajar un poquito más con el vocabulario, porque si veo que maneja el would you like to, pero cuando es de pensar en el verbo y el complemento, ahí nos detenemos un poquito. Entonces, lo que yo le aconsejo es aprenderse okay. unos cinco verbos por día, okay. por lo menos, y conjugados desde ya en su verbo base, pasado y pasado participio. Son las, las tres columnas de los verbos. Pero tiene que aprender vocabulario todos los días para que esto le sea mucho más fácil. Okay, teacher. Okay. All right, very good. So, um, ask me another question. Antes que traigamos a todos de vuelta. Okay. Would you like to uh, call, call you, a ver? Would, would you like call me uh, for cell phone? Would you like to call me on the phone? Sería. On the Would phone. Would you like to call me on the phone? Digo on the phone porque hoy generalmente es casi casi extraño que alguien tenga un teléfono de casa. Entonces, generalmente solo se dice call me on my phone. Call Llámame a mi número, a mi, a mi teléfono, right? Ok. Ya si usted quiere, que es lo más normal, ya sea ahora, sí. si quiere especificar, Call me to my house phone or my home phone. Al teléfono de mi casa. Okay. Call mm -hmm. me in my house phone. Call me on my house phone. On my house phone. Mm -hmm. Oh, um, I'd love to, but I don't have minutes on my phone. All right. Now, le voy a hacer una pregunta y quiero que por favor me la conteste en afirmativo. Would you like to eat mac and cheese? Que son macarrones con queso. Would you like to eat mac and cheese? Yes, I would. Why? Uh, but uh, very delicious. Ok, good, good. Entonces, ahí en vez de but, el but es pero. Mm -hmm. Entonces, sí, sí, sí me gustaría, pero son bien deliciosos, no, sí. no queda mucho. ¿eh? Entonces, puede, puede decir, they are delicious. Repeat it after me. I love to, they are delicious. I, I, want, I want to, I, permítame. I love to, we Ajá. are delicious. Ajá, they are delicious, exactly. They are delicious. Ajá, el but se va a ocupar nada más con una, espero. Entonces vamos a hacer contraste. Si hemos dicho algo afirmativo, 
y ocupamos pero, es que viene algo negativo. Y si decimos algo negativo, ocupamos pero, viene algo afirmativo. Por ejemplo, no tengo dinero, pero venite, ya vamos a ver cómo hacemos. Negativo, afirmativo. ¿Ok? Ok. Y viceversa. Te quiero, pero soy yo, no soy vos. Right? Todo right. viene un poquito, es una, algo contrario cuando ocupamos el but. So, give me an excuse. Dígame, sí, me gustaría, pero tal cosa. Hey, Roberto, would you like to receive five hours class? ¿Te gustaría recibir cinco horas clase? No, I wouldn't. Uh, because uh, work in the office later. Trabaja en, en, en la oficina. Sí, de tarde. Oh, because I work late. Late. Ajá. Uh -huh. Trabajo hasta tarde. I work late. I work late. Good. Ahora ocupe la última estructura que pusimos. I love to, or I like to, but. I'd I love to. Ajá, me contestó súper bien en la negativa. Pero ahora okay. contésteme por favor con I love to, but, y me da una excusa. Roberto, would you like to go to los planes? I love to, but, um, um, I, I no sé cómo se dice. Uh -huh. eh, Yo le ayudo. No sé, me queda me queda lejos but it's too far it's too but it's far too far i'd love to but it's too far i love to but it's too far ahí vamos okay very good okay. so yo me puedo contestar en afirmativo negativo y dando buena excusa good job roberto vamos a tra traer a los demás de nuevo practice makes perfect asegúrese de Repasar vocabulario, eso es clave para que usted pueda aprender. Ok, thank you, teacher. You're welcome. All right, very good. So, thank you very much for coming back. Um, Lino. Can you hear me, Lino? You are muted right now. Están en mute todos. Ok, I'm sorry. <laughs> Don't worry, thank you. Thank you, Lino. Hey Lino, would you like to would you like to drink coffee right now? Uh, no, I I wouldn't. I I don't like coffee. Fantastic. Blanca. Blanca, can you hear me? Aquí está Blanca. ¿Me escucha Blanca? Ah, sí, está. Tiene micrófono. Es que yo no sé qué pasó, pero me sacó de allá y me metió el teléfono. Ya lo habilité. Ok, thank you, Blanca. Yes, yes, we do. Blanca, would you like to buy a car? Eh, I, I would... Eh, Ahí tengo problemas para responder, Pichi. Ok, no se preocupe, aquí le digo en afirmativo o en negativo. ¿Blanca? Hola. ¿En cuál tiene problemas? ¿En afirmativo o en negativo? No, en negativo. Ok, sería wouldn't. I wouldn't. I wouldn't. I Wouldn't. I wouldn't. Es que ahí vaya, le pongo el futuro, ¿verdad? No, Pero, no, no. Solo I wouldn't. I wouldn't. Uh -huh. Así, así como lo hizo, lo hizo bien. I wouldn't. I wouldn't. Ok. Ok. Good job. You see? Sí lo puede hacer. I wouldn't. Good job. Okay. Good job. Um, Let me see, Johnny. Give me an excuse, okay? Okay. 
Would you like to lend me your computer? ¿Te gustaría prestarme tu computadora? Dame una excusa. Um, ok. I, I like, but I, um, uh, but I have work to do. Fantastic. Muy bien, muy bien. Excellent answer. And Lisette. No se me esconda, Lisette. Can you hear me? Lisette, would you like to participate? ¿Le gustaría participar? Lizzie? All right. Creo que no nos escucha Lizette ahorita. All right, very good. Asegurémonos, guys, de esta estructura, como les dije, no es tan complicada, es más bien simple, pero aquí tenemos que saber el verbo para que conecte con la idea. Sí. Y tenemos que dejar salir nuestra imaginación. ¿Te gustaría saltar de un avión? ¿Te gustaría ser millonario? ¿Te gustaría um, cantar bajo la lluvia? Entonces, ahí es donde nuestras ideas y el vocabulario pega. Es donde impacta a veces negativamente cuando no lo tenemos. La estructura es lo más fácil. Would you like to? Eso es todo. Would you like to? Y pueden ir en la tarde caminando por la... Bueno, ahorita no, pero en su casa. Would you like to? Verbo complemento. Would you like to eat pupusas? Would you like to drink coffee? Would you like to uh, walk your dog? Pasear al chucho. Would you like to clean the house? Would you like to? Y llénense de ejemplos. Solo así lo van a poder masterizar. All right. Está claro eso, guys? Yes. All right, very good. So, let's go ahead and work with this real quick. Vamos a empezar con el tema, con este tema que probablemente nos lleve dos clases. Um, read it with me, please. Lesson objective. Lesson objective. In this lesson, participants will be able to listen to a conversation about families using present continuous. In this, in this lesson, lesson participants, participants will, will be able, be able to listen to a conversation, to a conversation about, about families, families using, using present, present continuous. continuous. Good. En esta clase, los participantes serán capaces de escuchar una conversación sobre parentescos usando presente continuo. ¿Alguien tiene una idea de cuál es el presente continuo? Mm. No? Ok. No, no se preocupen, no, por right eso now. estamos acá. Ya lo vamos a tener. Let's go ahead and get your microphones and watch and watch this video. It's gonna start one day. Va a empezar algún día. Disculpen por el internet. Okay, don't worry. The a network veces, a veces is tengo problemas lovely. para conectarme. Okay, so unfortunately it's not working properly. Vamos a pausarlo. And uh, we're going to adapt and overcome. Nos vamos a adaptar y a tratar de hacerlo bien. Give me a second. Okay, so for present continuous, it's going to be used for actions that we are doing at the moment of speaking. El presente continuo va a ser para acciones que hacemos al momento que estamos hablando. Okay, so ¿qué estamos haciendo ahorita? Reading English. Ajá, ahí estamos. So, give me a second. Let me go ahead and share this with you. Perdón por el video, guys. Como les digo, a veces el internet no me funciona muy bien. Así que vamos a... Vamos a hacerlo manual. Ven el documento de Word, ¿verdad? Sí. Ok, good. So, present continuous is going to be... It's going to be for actions happening at the moment 
of speaking. Acciones que pasan en el momento que estamos hablando. Por eso se dice continuous. So, como dijo uh, Lino, creo que fue, ¿no? We are learning English. Estamos aprendiendo inglés. ¿Qué estoy haciendo yo ahorita? Hola, ¿qué tal, chicos? ¿Cómo están? Talking, teaching. Hablando, right? So, ¿cómo se dice Alejandro está hablando? Alejandro, Alejandro is, is talking. talking. Alejandro is talking. 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 Uh -huh, pero muy bien. Entonces, como ustedes pueden ver, ¿cuál creen que es la estructura? Subject. Ajá. Eh, verb to be. There you go. Verb to be. Plus verb. Ajá, plus verb. ¿Qué, ¿Cuál es la diferencia? Termina en ING. Eh, ahí estamos. I verb ING. Y luego. Complement. 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 Uh -huh. So, cuando hablamos de sujeto, dígame cualquier sujeto. Give me any, any subject, please. They. They. Ajá. Uh -huh. ¿Cuál es el verbo to be para they? Are. 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 Ajá. Are. They are. Ellos están cantando karaoke. They are singing. 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 Ajá. Este karaoke. es el verbo. Le ponemos el ing. Karaoke. ¿Estamos? They are singing yes. karaoke. Now, give me another subject, please. Deme otro sujeto. Vamos a hacer tres ejemplos. Eh... He. He. Ajá. ¿Cuál es el verbo to be para he? Is. Is. Ajá. ¿Una acción? He is eh, dancing. Ok. Dancing. ¿El complemento? Dancing. Eh, cumbia. 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 There you go. He is dancing cumbia. Ok, good job. Él está bailando cumbia. La última, y por favor, hoy no me ocupen el, subject, el subject pronoun. No me digan they, no me digan. Are you they. ready to talk about your family? Uh, I want you to play the hacer. conversation. I'm practicing in class. Asking about families. Part A. Yes. Not practice. Ok, hasta ahorita empezó el video, perdón. All right, very good. So. He is dancing cumbia. Give me another subject, please. Otro sujeto, pero ya con nombre. No solo he, mm. she, and it. Mar Maria and Brian uh -huh. are traveling Mexico. ¿Cómo se llama Brian? Así. Ah, sí. uh -huh. Are traveling <laughs> to Mexico. To Mexico. To to Mexico. Mexico. Good. Entonces, como pueden ver, guys, en todos tenemos sujeto, el verbo to be. En este sujeto sería María y Brian. ¿Qué pronombre es María y Brian? What pronoun is that one? They. 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 Fantastic. So, negative. I'm just going to give you the, the structure and you are going to give me. So, we're going to use subject. Verb to be. Plus, not, plus, verb ing, plus, complement. So, la única diferencia entre el afirmativo y el negativo es el not. Luego es exactamente lo mismo. So, how do you say ellos no están cantando karaoke? They are singing karaoke. They are. Ajá. Uh -huh. They are singing. singing karaoke. Karaoke. Very good. How do you say ellos no están bailando cumbia? They aren't dancing. They aren't dancing. Dancing cumbia. Dancing cumbia. So, si se fijan es la misma oración, pero entre el verbo to be y el verbo normal, perdón, el verbo en ing, le metemos el not. They are not singing karaoke. 
he is not dancing cumbia. So, ¿cómo creen que se dice María, María y Brian no están viajando a México? They aren't. Ajá, María y Brian. Brian aren't. aren't. Traveling. Traveling. Aren't. Aren't. To Mexico. Traveling, Traveling to Mexico. Mexico. Good, good, Mexico. good, good, good. To Mexico. Fantastic. Now, ¿qué creen que pasa con la pregunta? Mm. Is at the beginning of to be. Ajá, exactly. So, le vamos a dar vuelta a esto. Siempre básense en la afirmativa porque es más fácil. Le damos vuelta al sujeto y el verbo to be. Eso sería todo. So, ¿cómo preguntarían? Vamos a ponerlo aquí. Verb to be plus subject plus verb ing plus complement. ¿Cómo me preguntarían? ¿Están cantando karaoke? Mm, they are are they are they, ah, are, they okay. are they singing karaoke? Singing karaoke. Are they singing karaoke? Good. Está Teacher, él yo tengo baila... una pregunta ahí. Go ahead. Una pregunta. No va primero karaoke y después singen. No. Ah, ok. Porque, y aquí le explico. Estamos, esto prácticamente se llama sentence structure. Mm. Ok, la estructura de la oración. Entonces, prácticamente ponemos, aquí lo vamos a hacer. Es más fácil con afirmativo explicar eso. ¿Quién está haciendo la acción? Esta persona. ¿Cuál es la acción? Está bailando. ¿Qué está bailando? Ah, cumbia. ok. Ok. Entonces, ¿quién okay. hace la acción? María y Brian. ¿Cuál es la acción? Están viajando. ¿A dónde están viajando? A, Mex a México. Entonces, luego del verbo, le vamos a poner algo que complemente al verbo. Entonces, karaoke no es verbo. Simplemente, ¿qué están cantando? Karaoke. Okay. Uh -huh. me, me di a entender con la, con la respuesta blanca. Sí, sí, sí. Thank you. You're welcome. And thank you for asking, guys. Gracias por preguntar. Así es como, como vamos a ir aprendiendo. So, how do you say? ¿Está bailando cumbia? ¿Quién? Él. Uh -huh. Y eso es muy, es por eso lo hice exactamente. Porque Is nosotros no vamos a... Muy bien, exacto, Lino. No vamos a decir, está él bailando cumbia. Está ella bailando cumbia. Ok, vamos a decir, mira, está, está haciendo tal cosa tu mamá. Está bailando cumbia tu tío, ya bien bolo. Entonces, nosotros en español no lo ponemos igual. Le tiramos el sujeto hasta el, hasta el final. Por eso es que acá tenemos que asegurarnos que lo ponemos bien. All right. Is he dancing cumbia? Y el question mark. Que no se les olvide el, el, el question mark. All right. Okay. So, ¿cómo preguntarían si María y Brian están viajando a México? Eh, are, are Maria and Brian. Are Maria and Brian. Uh -huh. eh, traveling to Mexico. Traveling to Mexico. Ahí está. Good. Good, good. ¿Cuál creen que es la respuesta para esto? En afirmativo. Eh, Maria and Brian. Yes. Oh, oh yes. Yes. No, Maria and Brian. Yes. Uh -huh. yes. Maria and Brian. Yes, uh, Yo sé que saben. They, yes, yes, they, they are. Yes, they, they are. are. Good. Es okay. la respuesta corta. Ok. Y en negativo. Okay. No, they no, aren't. No, they aren't. No, they aren't. Good. Now, ¿qué pasa o qué pasara? What would it happen if the question is with he? En vez de they, que aquí fuera he. 
¿Cuál es la respuesta? Yes, he is. Yes, he is. Yes, he is. Y para no, negativo. No, he is. No, he is. No, no, he isn't. Very good. So, no, he isn't. That's how the structure works. Acá prácticamente es que ustedes vayan haciendo preguntas. Ok. Pero antes de eso, yo sé que el contenido es un poquito más cargado. All right. Por eso es que le estoy metiendo todo el contenido en estos últimos minutos para que ustedes tengan una idea muy clara cuando ya te, nos toque practicar y tocar el tema de fondo. All right. Now, we already covered affirmative. We already covered negative. And we already covered questions, right? Estas son preguntas de qué? The yes and no. Now, ¿quién me puede decir cuál creen ustedes que es la estructura para las preguntas de WH? WH question. I don't know. Okay, good. Don't worry about it. Prácticamente, señores y señores, en cualquiera de las 13 grammar tenses, digo 13 porque will se divide, eh, futuro se divide en will y going to. Todas las preguntas de yes, no questions se pueden convertir a WH solo poniéndoles la, doble, la palabra WH al principio. La estructura no cambia de la pregunta. So, How do you say, ¿por qué están cantando karaoke? ¿Cómo se dice por qué? Why are... Why. Y obviamente aquí Why? no diría en, en mayúscula, are, ¿verdad? Uh -huh. Why are they singing Why karaoke? They singing Why karaoke? Sería are para abajo they... la información. ¿Por qué están cantando karaoke? ¿Dónde están cantando karaoke? Where? Where? Ajá. Where are? Where? Uh, where? Singing are they singing karaoke? ¿Cuándo? When? When are When? they singing karaoke? Ahí está. ¿Cuándo? ¿Cómo están cantando karaoke? How? Uh, how? How are they singing karaoke? Good. So, vieron que, nuevamente, no estoy diciendo que sea fácil, pero vieron que simple es... Pasar de una yes, no a una WH. La estructura de la pregunta en yes, no, no va a cambiar en ninguno de los tiempos gramaticales. Okay. Solo vamos a ponerle la palabra WH al principio. Y obviamente no podemos hacer esto. Por ejemplo, ¿qué están cantando karaoke? ¿Por qué? Porque ya puse qué están cantando. Entonces, esta pregunta no tiene sentido. Con el what. Ah, ok. ¿Me entienden? Sí. Good. Entonces, señores, es, that will be all. Eso sería todo con el present continuous. Do you have any question? Obviamente tienen bastantes, me imagino. Sí. Está bonita la clase de hoy. Todas, todas están bonitas, pero esta la he sentido bien ilustrativa. Uh -huh. Es lo que he tratado de hacer ahora. Porque estos temas son muy importantes. No solo es relleno ni práctica de algo que ya sabemos. Entonces, guys, um, sigo con el compromiso de mandarles los, <coughs> la mayor cantidad de videos posible. Mañana voy a estar mandándoles videos. Voy a tratar de hacer varios seguidos. Y se los mando. Voy a mandarles este. Puede ser algo muy similar a lo que hice ahora. So, como tarea... Ya que van a tener bastante tiempo, eh, viernes, sábado, domingo, es que traten de hacer la mayor cantidad de ejercicios posibles. No necesariamente escritos, aunque les va a ayudar, pero ocupen vocabulario. Una misma oración, pásenla en afirmativo, en negativo y en pregunta para que ustedes vayan jugando con la estructura. Luego se van a dar cuenta que es fácil y lo único que necesitan es vocabulario. All right. Alrighty, All right, guys. So, les voy a poner esto en el chat para que no se pierda. Thank you. Ahorita se los mando. Yo estaba copiando la carrera. <laughs> <laughs> yeah, don't worry. 
Ahí se los puse en el chat y también se los voy a poner en el de WhatsApp. Solo déjenme ver si lo tengo abierto. Um, aquí está. Entonces, eso sería todo por el día de hoy, guys. Um, traten de practicar con eso. Nuevamente, no me interesa tanto que escriban el montón, pero que entiendan estructura y aprendan vocabulario, ¿ok? okay. Thank you, teacher. All right, guys. So, thank you very much for being a part of today's class. Sorry not being able to use the camera, but I promise que van a ver este, este feito el lunes. <laughs> thank you, teacher. All right, guys. Teacher. Have a good night. Enjoy your weekend and take care of yourself. Take care. Good night. Take care. Good night, teacher. Good night. Bye-bye. Bye-bye.